Benvenuti eh, alla sesta parte del corso sullo stregone a pastello. Welcome everybody. Ci siamo, siamo quasi alla fine, quindi non so se oggi sarà l'ultima lezione o lo sarà la prossima volta, ma tant'è. Facciamo una piccola regolazione dello schermo e iniziamo. Nel frattempo, come al solito, leggo i vostri commenti e vi chiedo di farmi sapere se vedete bene e sentite bene. Quello che faremo oggi sarà lavorare al cappuccio dello stregone, quindi utilizzeremo molto gessetto nero perché c'è tanta oscurità che fa emergere il viso e ci sono delle parti... Ehm, chiare, illuminate, che si intravedono del cappuccio, ok? We work on the background with a lot of black pastel and also we work, uh, of course, uh, on the hood of the sorcerer with uh, some uh, cold colors and so we can start. Ok, possiamo partire, nel frattempo leggo eh, un commento di Dominga che dice che è tutto ok, quindi immagino si sente e si veda bene. Per cui iniziamo. Allora, inizio a prendere il mio gessetto nero della Giro, so uh, Black Giro. Iniziamo proprio a stenderlo, senza paura e senza pietà, laddove c'è bisogno. Naturalmente poi avremo tutto lo sfondo da eseguire col gessetto nero, che possiamo poi pian piano fare potete anche fare voi poi con calma è una delle cose più semplici ovviamente oggi mi interessa farvi vedere come lavorare al cappuccio che dall'oscurità emerge ad esempio quello che sto facendo è utilizzare il gessetto nero e girare intorno a questa traccia che mi ero fatto con il carbotello per lasciare posto poi a dei colori meno forti. Una soffiata per la polvere del gessetto in eccesso e inizio una stesura con il dito del gessetto nero che in questo caso faccio con una minima pressione. Vorrei ricordarvi che sfumare con le dita che è una cosa che piace tanto a tutti è una cosa che possiamo fare ovviamente nella pittura a pastello come sto facendo in questo momento ma la pressione deve essere minima perché più pressione applichiamo e più togliamo intensità al colore ok adesso metto sempre il gessetto nero ma con una pressione diversa in modo che rimanga come potete vedere un po' più debole semitrasparente quindi non pieno, in questo modo, nel frattempo vedo che siete in due, ditemi se vedete e sentite bene, ok, if you can hear me, good, let me know, ok, e adesso utilizziamo il nostro sennelier blu scuro che abbiamo già utilizzato sulla pelle nella parte fredda, e andiamo a stenderlo sulla parte interessata che è uno dei punti in cui emerge il cappuccio dall'oscurità in questo caso si mescola insieme al nero ok stiamo miscelando i due colori in questo modo un'altra toccatina per fare in modo che si mescolino ancora meglio ok e poi iniziamo a lavorare con i nostri pastel pencil. Io inizio con un 385 della Carbotello che è un viola, perché sulla mia reference, vi ricordo che ognuno di voi deve avere la propria reference o a monitor, quindi su un, su un dispositivo digitale, oppure stampata come ce l'ho io in questo caso. Iniziamo a lavorare con un violetto per dare al blu una sensazione 
appunto un po' più violacea e cercare di fare emergere alcuni dettagli del cappuccio. Come al solito, come vedete, si tratta di macchie. Eh? Ci sono alcuni dettagli, ci sono due punti, uno è questo, che emergono un po' di più e sono proprio un po' più chiari. C'è anche un terzo punto qua su dove esce proprio un po' di più la luminosità comunque lieve che c'è sul cappuccio. Usiamo il dito invece per impastare il nero utilizzato sullo sfondo in modo che si perda tra il cappuccio e lo sfondo stesso. Vedete in questo modo quello che succederà è che uscirà proprio solo una parte del cappuccio. Aggiungerei un po' di gessetto blu perché comunque è più intenso e più scuro rispetto al carbotello e proviamo ancora a fare qualche gioco con il viola e la carbotello. Ecco poi ricordatevi sempre che una delle cose più importanti è la resa di quello che stiamo facendo, quindi di quello che vogliamo dire, di quello che vogliamo fare emergere e non che non lo sia ma in proporzione è meno importante eh, il match perfetto dei colori con la reference. Primo perché guardiamo sempre l'immagine o appunto stampata su un foglio di carta con eh, dei toner, dei colori da stampa che spesso hanno poco a che vedere con i colori che abbiamo a disposizione noi con i pastelli Aggiungo un po' di nero qua su che entra un po' dentro il cappuccio creando un'ombra come io vedo sulla mia reference e questa è una di quelle cose che si fanno per creare questo effetto molto come dire inquietante di questo vedo e non vedo cioè del cappuccio che viene capito e apprezzato solo per il fatto che ne vediamo una piccola parte. Usiamo anche un po' del porpora 330 della Carbotello in modo da esaltare un po' l'aspetto più violaceo del cappuccio. Quindi dicevo il match del colore è qualcosa su cui non bisogna secondo me incaponirsi perché spesso appunto abbiamo delle stampe su dei fogli oppure l'immagine digitale che ha ancora meno a che vedere con i nostri colori disponibili perché la vediamo su un monitor. Qui utilizzo il carbotello viola, un po' di punta, cercando di creare questa piccola texture eh, del tessuto che si illumina un po' rispetto al resto. Okay? Prendiamo di nuovo il giro nero e ampliamo un po' lo sfondo, che come ripeto sarà completamente nero. Quindi andremo poi a completare, tra virgolette, tutto il foglio. E poi iniziamo ad andare verso il basso. Lavoriamo come al solito prima sulla parte di sinistra, poi ci spostiamo verso destra anche per evitare di incorrere in sporcature. Soffiamo, come al solito, la polvere in eccesso creata dal, dal gessetto. Possiamo scendere. In questo caso sempre giro nero perché vi ricordo che abbiamo due neri, l'altro è il gessetto nero Rembrandt, che però è meno intenso. Quindi in questo caso se vogliamo ottenere il massimo effetto che faccia uscire, che dia profondità a questo dipinto e al volto, conviene usare il gessetto della Giro perché è estremamente più intenso del gessetto della Rembrandt. Qui stessa cosa, ho la mia traccia blu 
a carbotello di quando abbiamo fatto il disegno e vado intorno ai punti illuminati del cappuccio in modo che so dove posso andare più deciso col nero ok vedete lascio vuota la parte che dovrò andare a dipingere con altri colori ruoto il mio gessetto perché nel frattempo si è limato e quindi ho una punta che è utile per fare dettaglio per disegnare quasi Anche qui abbiamo poi una parte della spalla che si andrà a perdere, riempiamo con il nero. Ok, soffio la polvere in eccesso, che in questo caso è parecchia, andiamo con il dito a creare l'effetto di cui parlavamo prima, cioè più compatto, che sarà bellissimo perché appunto se utilizzate poca pressione non togliete intensità al gessetto però la polvere si sposta e va a creare un riempimento della carta molto compatto molto omogeneo e quindi questo conferirà al dipinto una resa eccezionale utilizziamo anche più dita insieme in modo da avere un effetto ancora più compattante Andiamo pure anche sopra la parte che dobbiamo dipingere in modo che succede già che si sporca col nero, quindi di fatto si scurisce. Ma in ogni caso rimane visibile. Ok, scendiamo e andiamo avanti, quindi <coughs> qui sulla mia reference c'è un punto dove lo sfondo nero si fonde proprio con le zone d'ombra del drappeggio, continuiamo a lasciare invece in chiaro le parti che dovranno avere del colore blu. Ovviamente seguo la mia traccia, mi rendo conto che devo anche abbassare il, il telefono adesso perché stiamo lavorando sulla parte bassa. Fatemi sapere come al solito se vedete, se è tutto ok. Qui lascio un alone un po' più largo perché come vedete abbiamo un lavoretto da fare. Questa parte sarà tutta nera. Poi ci sono alcuni dettagli che si intravedono in altri punti. E lì starà a voi decidere dove preferite lavorare, dove invece preferite semplicemente mettere scuro e lasciare che non si veda nulla. Ok? Stessa cosa, passo sempre sopra le parti che ho lasciato chiare in modo da iniziare già a scurirle. Ricordatevi poca pressione. Il 
via la polvere in eccesso e adesso iniziamo a lavorare come abbiamo fatto di sopra con il blu scuro ok lo voglio sempre mescolato con il nero invece con il nostro rosso scuro porpora della Giro su questo punto che è un po' più interno e sul quale emerge un colore appunto diverso andiamo anche questo a toccarlo un po' per fare in modo che sia sempre come dire immerso nell'oscurità e che non sia troppo luminoso ora utilizziamo partendo da sopra il porpora 330 per toccare un po' e modellare queste forme che si vedono sempre voglio avvolgerlo un po' col nero quindi renderlo molto scuro prendo il gessetto nero per dal lato diciamo così più accuminato più limato per creare vedete usando la punta questa linea che divide il colore più caldo dal blu esterno un po più freddo spero che si veda bene e adesso di qua facciamo una cosa utilizziamo il viola che abbiamo già usato prima con poca pressione il porpora in modo che si vadano a mescolare con il blu sempre vado sopra per prendermi un po di nero con il porpora adesso creo l'altra linea del ricamo del cappuccio che è un po più esterna come vedete e che quindi lascia uno spazio in mezzo più scuro per cui per fare questi dettagli ovviamente guardate bene dove siete, cosa state facendo, perché lo state facendo, eccetera. Un po' di gessetto blu. Le matite che uso sono sempre quelle, oggi saranno pressoché sempre quelle perché... I colori ai quali stiamo lavorando sono quelli del cappuccio, quindi ok. Stessa cosa andiamo a fare su questo piccolo dettaglio. Quindi un po' di viola che si mescola col blu e che fa emergere anche di più il dettaglio. Ritorno con il gessetto nero per cingere di più questo dettaglio e soffocarlo con il nero in modo che sia più sottile e che si veda proprio poco. Ma al solito ci vado anche un po' sopra in modo da renderlo unito con lo sfondo e con tutto il resto. Ok? Utilizziamo il blu in questo spazio che fa parte del drappeggio della spalla. Come vedete il lavoro che stiamo facendo adesso, come avevamo già detto anche nelle puntate precedenti, nelle lezioni precedenti, è abbastanza rapido ed è anche abbastanza semplice perché facendo il volto ovviamente ci siamo tolti la parte più complessa del lavoro. Non vi ripeto le matite perché sono sempre loro, eh? anche in questo caso hanno una funzione di modellare la parte e dove serve con un po' più di pressione anche farla vedere proprio un po' di più invece in questo caso tiro in ballo anche il nostro blu scuro della Carbotello il 330 per la componente blu che si va a perdere nell'oscurità anche qui ci aiutiamo sempre un po' col dito perché il dito sposta il nero che va a sciogliersi diciamo a unirsi con gli altri colori e 
Ricordo che questo lavoro dipende molto da quello che i vostri occhi vedono sulla vostra reference, quindi io vi sto facendo vedere come farlo, ma fatelo ovviamente in base a ciò che vedete, che può differire sensibilmente da quello che i miei occhi vedono in questo momento, nella mia posizione, con la mia reference, eccetera. Voglio usare ancora un po' di gessetto nero per modellare questa parte. Ok, infine utilizzare di nuovo il viola come avevamo fatto sopra, un po' più di punta e con una leggera pressione in più per far arrivare un po' di luce sulla zona di sinistra di questa piega. Ok, ora come prima, quando abbiamo fatto questa linea nera, Ora facciamo lo stesso lavoro con la parte tagliente, diciamo così, del gessetto, proprio qui, che come vedete quello che fa è andare a disegnare con più precisione le forme che si vedono del cappuccio. Prendiamo sempre il nero e lo portiamo un po' dentro spostandolo col dito in modo che si unisca al blu e otteniamo il nostro effetto particolarmente scuro. Andiamo col porpora qui vicino al bordo nero in modo che stacchi dal bordo nero per effetto del contrasto, sembrerà ancora più scuro. Aggiungerei un po' di blu in generale. qua invece nella parte interna usiamo di nuovo il nostro bel porpora scuro della giro mescolato col nero sempre e in questo caso direi anche con molto più nero E poi lavoriamo sempre con la nostra matita porpora per cominciare a, vedete, a tirare fuori il dettaglio. per poi andare a sfumare attraverso il tratteggio nell'oscurità, quindi verso il nero sempre. Continuiamo i gessetti continuo a modellare le parti anche aiutandomi con il gessetto nero quindi come al solito utilizziamo più gessetti per fare quello che ci serve in questo caso abbiamo di nuovo un po di blu scuro che si intravede qua sotto E poi ancora una volta una linea nera che spezza tra il colore caldo e quello freddo. E crea un effetto di questo genere. Tra 
130 andiamo a evidenziare quest'ultima parte del cappuccio ok mi piace e adesso con il prugna vado a illuminare questa parte come avevamo già fatto per il resto del cappuccio quindi con dei piccoli tratti va a donare luce a questa parte e anche leggermente in questo punto dove noterete che il cappuccio viene lievemente illuminato nel frattempo ne approfitto anche per dirvi che questo stregone è quasi finito manca davvero poco e quando sarà finito lo venderò quindi per chi fosse interessato il mio dipinto dello stregone per questo corso è in vendita lo è già volendo e comunicherò sia su patreon che sui vari social le modalità per acquistarlo visto che non ho ancora deciso se saranno mediante un'asta oppure un, una semplice offerta per cui vi aggiornerò su questo punto nel frattempo sto andando sul, sulla parte di destra del cappuccio quindi ci spostiamo di qua sempre lavorando attorno alle linee tracciate all'inizio che sono per noi in questo caso il punto di riferimento essenziale questo lavoro come vedete appunto ripeto è molto semplice rispetto a quello che abbiamo fatto nelle altre lezioni non è banale non è scontato però ovviamente è un altro tipo di cosa Come sempre portiamoci col dito a spostare il gessetto nero anche sulle parti del cappuccio che si vedono perché sono comunque scure. Possiamo già anche fare lo stesso lavoro sulle parti più in basso il giro nero va via che è un piacere nel senso che si consuma tantissimo quindi io però ne avevo un pezzo quindi credo che se ne abbiate preso uno intero per questo esercizio vi basterà e se siete bravi forse vi avanzerà anche ok in questo caso niente blu ma solo il nostro porpora la giro con il quale lavoriamo ovviamente alla parte del cappuccio in vista Di nuovo aggiungiamo nero perché qui rimane proprio una strisciolina e poi ce la giochiamo con i nostri amici pastel pencil, con i carbotello eccetera. Ovviamente la sfumatura col dito, come dico sempre, è una cosa che va veicolata alla parte che state facendo, quindi come vedete io utilizzo il dito per modellare, per lavorare, per cui non è che prendo e faccio questo dappertutto perché sarebbe sciocco farlo. Nel frattempo mi do anche una pulita con una salvietta, dato che sto usando un sacco di nero. una 
una soffiata carbotello rosso 330 con il quale andiamo a fare emergere la parte più luminosa del cappuccio e sul resto creiamo una brevissima velatura che va da questo colore quindi da questi colori violacei porpora al nero quindi che aiuta il passaggio se vedete che è troppo chiaro andate a fare qualche tocchino proprio con il nero in modo che i pigmenti si mescolino abbiamo il nero che si fonde con questi colori porpora e crea delle tonalità di questi colori più scure c'è una specie di angolo poi invece qui piccola velatura perché c'è un punto nel quale il colore sempre fondendosi con lo scuro quindi con il nero però lascia intravedere un pezzettino di più di cappuccio e qui abbiamo di nuovo un lavoro di punta Ok, perfetto. Allora, stessa cosa, adesso andiamo a lavorare col prugna e in questo caso siamo più a destra, c'è più luce, lavorerei poi anche prugna, ricordo il 105 della Carandash. Dicevo lavorerei anche con un altro colore che è il Caput Mortum del, della Carabotello, quindi 642. Nel frattempo vedete creiamo questo effetto di luce proprio solo sul bordo. Andiamo già con il carbotello 642 a dare qualche piccolo punto ulteriore di luminosità. Quello che faccio vedete è cercare di non fare una linea continua liscia ma di sfrangiarla un po', di spezzettarla perché contribuisce a creare l'effetto della texture del cappuccio e quindi a renderlo più bello, più credibile, a rendere questo tessuto più riconoscibile, che poi è quello che ho usato io per fotografare lo stregone era una ciniglia, quindi ha tutti questi piccoli punti di luminosità che brilla, ok? Qualcosa del genere, facciamo lo stesso lavoro sulla piega più in basso, quindi Poi in questo caso vi ricordo che abbiamo disegnato tutto a mano libera, che è una gran cosa. E vorrei ricordarvi che in questo caso sono pieghe di un cappuccio, non è un naso, quindi non andate in ansia se non avete le forme perfette. Che questo non è un invito alla superficialità, ovviamente, però se non corrispondono perfettamente alla reference quello che voglio dire è non preoccupatevi preoccupatevi molto di più quando magari parliamo di appunto un naso un occhio ok andiamo col dito come al solito vedete che già questo contribuisce a rendere 
la piega che spunta dalla luce, comunque molto nascosta dal nero e già anche da sola, crea l'effetto interessante che stiamo cercando. Ok. soffiata la polvere in eccesso e ripartiamo dal nostro carbotello 330 per creare anche qui con pochissima pressione all'inizio e poi andando verso il basso come vedete aumento la pressione per portare fuori il colore ovviamente questo effetto lo otteniamo ok con questo carbotello sulla base porpora creata dal gessetto della Giro non otterremo la stessa cosa utilizzando questo carbotello direttamente sul nero perché il nero si va ad assorbire e proprio a mangiare buona parte del colore ma soprattutto un nero della Giro aiutiamo un po' la transizione se vogliamo questo sì e qua sotto facciamo lo stesso lavoro, questa volta parto dal basso, quindi creo usando di piatto il carbotello una transizione verso il nero. Sfrutto il tratteggio come al solito, piccoli tocchi, poca pressione, tratteggio. Cerchiamo di avere sempre il controllo delle attrezzature che stiamo usando. Ciò che non si vede perché il nero si va a prendere, a nascondere, l'occhio, osservando il dipinto, lo ricostruirà. Questo è quello che fa il nostro cervello, del motivo per cui mi piace e trovo interessanti questi elementi che ci sono ma non ci sono. Qui diminuiamo la pressione. Dopodiché Andiamo a prendere sempre il nostro prugna 105 della Carandache e anche in questo caso vedete con dei piccoli tocchi, dei piccoli puntini, delle piccole tracce di colore, creiamo nella parte centrale una luminosità fatta di piccoli tocchi disordinati che vanno ad accentuare l'effetto del tessuto. E stessa cosa facciamo qua. Aumentate o diminuite la pressione in base a dove vedete che c'è la necessità di farlo, però mi raccomando usate pressioni diverse, imparate a gestire e a controllare questo aspetto. 
con il carbotello caput mortum andiamo ancora ad accentuare come abbiamo fatto sopra qualche punto con della luminosità ulteriore molta libertà eh, in questa fase del lavoro ok bene si può dire che abbiamo fatto a me il gessetto nero della giro non basterà per fare tutto lo sfondo quindi ne aggiungo un po E a questo punto quello che facciamo sarà una lezione finale ulteriore che impiegheremo per stendere tutto lo sfondo restante e fare quelli che sono i ritocchi finali, quindi i perfezionamenti finali, adesso che abbiamo tutto, quindi per decidere ad esempio dov'è che occorre aggiungere dello scuro, Dov'è che occorre aggiungere della luce? Quando siano tutti gli elementi e tutti i punti di riferimento possiamo prendere queste decisioni in maniera più avveduta. Vi ricordo che quando fate questo lavoro dello sfondo per comodità potreste fare, non come sto facendo io adesso, ma stendere il vostro dipinto in orizzontale per evitare che la polvere nera caschi dappertutto compreso il viso dello stregone poi si può soffiare via però se volete evitare rischi beh direi che con questa lezione il nostro stregone ormai c'è Abbiamo tutto. Questo pezzo di giro nero ormai ci siamo, quindi lo finisco. La fine diventa sempre ostica perché si assottiglia talmente tanto che è difficile da gestire, ma ecco, un pezzettino è cascato e col pollice consumiamo il resto ah che cosa soddisfacente stendere lo sfondo così una soffiatina ok fantastico allora pulisco le mie mani con una salvietta umida lo stregone è fatto al 99%, ci vedremo ancora una volta tra pochi giorni, magari senza aspettare un altro mese, dato che ormai il dipinto lo abbiamo finito, e in quella fase vedremo insieme, oltre all'ovvia stesura del gessetto nero su tutta la superficie del foglio per avere lo sfondo completo, anche i perfezionamenti finali, quindi valuteremo insieme se c'è bisogno di eh, come dire, tornare su alcuni punti del dipinto, come ad esempio la barba o alcuni punti luce del volto, e accentuare, intensificare o correggere. Grazie per avermi seguito, ci vediamo la prossima volta, buona pittura a pastello a tutti!